আমরা এবার আলোচনা করব শ্বসনতন্ত্রের বেশ কিছু রোগ নিয়ে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই রোগগুলো সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমরা ভবিষ্যতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ডাক্তার হতে চাই তো ডাক্তার মানে রোগ নিয়ে খেলা রোগের কাজ তো সেজন্য প্রত্যেকটি অধ্যায় শেষে যে রোগগুলো দেওয়া আছে সে রোগগুলো সম্পর্কে যতটুকু জানার দরকার ততটুকু জানতে হবে তো খেয়াল করো শ্বাসনালীদের সমস্যা তাদের লক্ষণ এবং প্রতিকার এখান থেকে বলা হয়েছে শ্বাসনালীকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি ঊর্ধ্ব শ্বসনালী এবং নিম্ন শ্বসনালী ঊর্ধ্ব শ্বসনালী বলতে নাক কান গলা এবং সাইনাসের সমস্যাকে বোঝানো হবে নিম্ন শ্বসনালী বলতে বোঝানো হবে ট্রাকিয়া এবং ফুসফুস অর্থাৎ শ্বাসনালী এবং ফুসফুসের সমস্যা গুলো অর্থাৎ ফুসফুসে যদি নিউমোনিয়া হয় সেটি কিন্তু নিম্ন শ্বাসনালীতে সমস্যা আর যদি আমাদের সাইনাসে সাইনোসাইটিস হয় সেটি কিন্তু ঊর্ধ্ব শ্বাসনালীতে সমস্যা অর্থাৎ আবার যদি কানে কোনো কিছু আক্রান্ত হয় কান কোনো কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সেটা কিন্তু ঊর্ধ্ব শ্বাসনালীদের সমস্যা আমাদের কানও কিন্তু আমাদের এখানে ঊর্ধ্ব শ্বাসনালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাহলে এই স্লাইড থেকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে কোনটি কোনটি ঊর্ধ শ্বাসনালীর অংশ এবং কোনটি নিম্ন শ্বাসনালীর অংশ আমরা আলোচনা করব সাইনোসাইটিস নিয়ে সাইনোসাইটিস আমরা জানি যে যে কোথাও টি শব্দটি থাকার অর্থই সাধারণ বাংলা বাংলায় সেটাকে বলা হয় প্রদাহ ইংলিশে ইংলিশে প্রদাহ ইংলিশটা বেশ কঠিন আমরা যদি ইংলিশটা খেয়াল করি সেটাকে বলে ইনফ্লামেশন সহজ করে যদি আমরা বুঝতে চাই কোথাও ইনফেকশন হলেই সেটা কি বলা হয় টিস যদি ব্রেনের মেনিনজেসে হয় সেটাকে বলা হয় মেনিনজাইটিস যদি আমাদের পরিপাকনালীর অ্যাপেন্ডিক্সে হয় সেটাকে বলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস আমরা এখানে দেখছি সাইনাসের মধ্যে যদি হয় সেটাকে বলা হয় সাইনোসাইটিস তাহলে দেখো সাইনাসের মিউকাস ঝিল্লিতে যে সমস্যা সেটাকে বলা হয় সাইনোসাইটিস এবং এই ইনফেকশনটা হতে পারে ভাইরাস দিয়ে হতে পারে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে হতে পারে ছত্রাক দ্বারা এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আসলে সাইনাসটা কি তোমরা এইচ এসি তে পড়ে এসেছ যে আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের মাথার মধ্যে আমাদের করটির মধ্যে যে উনত্রিশটি অস্থি এর মধ্যে কিছু কিছু অস্থির ভেতরটা ফাঁকা সেই জায়গাটা বাতাস ধারা বাতাস দ্বারা পূর্ণ এবং সেই ফাঁকা জায়গাগুলোকে আসলে বলা হয় সাইনাস এবং এদেরকে প্যারা নেজাল সাইনাস বলা হয় কারণ তারা নাকের চারপাশে থাকে এই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ প্যারা নেজাল সাইনাস যেগুলো কি ইংলিশে বলে পি এন এস পরীক্ষা আসতে পারে আমাদের মাথার আমাদের মাথার করটিতে যে অস্থিগুলো বায়ুপূর্ণ সে বায়ুপূর্ণ জায়গাগুলোর নাম কি সেই জায়গাগুলোর নামই সাইনাস এই সাইনাসগুলো আছে বলে আমাদের মাথাটা যতটা ভারী হওয়ার কথা ছিল ততটা ভারী হয় না আমাদের কথাগুলো বেশ খানিকটা শ্রুতি মধুর হয় এবং আমরা এই থাকার জন্য মাথাটা নিয়ে আরাম করে মাথাটা নাড়াতে পারি মাথাটা সোজা রাখতে পারি এই সাইনাস গুলো গুরুত্ব অনেক তবে কোনো কারণে এই সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল থাকে আর সেই তরলে যদি জীবাণুদের আক্রান্ত হয় তাহলে এটা কি বলা হয় সাইনোসাইটিস এখন আমরা খেয়াল করব পরবর্তী স্লাইডে সাইনোসাইটিস কিভাবে ঘটে সাইনোসাইটিস কত প্রকার রোগের লক্ষণ গুলো কি কি বা এই চিকিৎসাটাই বা কি প্রথমে সাইনোসাইটিসের প্রকার ভেদ অবস্থান অনুসারে সাইনোসাইটিসকে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করি কারণ আমাদের করটিতে চার জোড়া সাইনাস থাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইটা মনে রাখা যে আমাদের করটিতে সাইনাস কিন্তু চার জোড়া এর মধ্যে দুটির নাম হচ্ছে ফ্রন্টাল সাইনাস দুটির নাম ম্যাগজেলারি সাইনাস দুটির নাম ইসফাইনোডাল সাইনাস এবং দুটির নাম এথমোয়ডাল সাইনাস ফ্রন্টাল ম্যাগজেলারি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই নাম চারটা মনে রাখা যে কোনটি সাইনাস নেই পরীক্ষা এমন আসতে পারে আমরা মনে রাখবো ম্যাক্স ফ্রান্স থেকে স্পেনে এলো ম্যাক্স ফ্রান্স থেকে স্পেনে এলো ম্যাক্সোয়েল ফ্রন্টাল স্পেনাডাল এথমাইডাল আমরা চারটা নাম গুরুত্বদের মনে রাখবো কারণ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় 
ऑलरेडी प्रश्न ऐसे चहे नीचे कौन थी साइनस नॉइ ये अलग रो अमादेर जे हार गुलो अमादेर मोस अमादेर कोरोटी थे शे कोरोटीर हार गुलोर मध्य कोरोटी का फ्रंट आला चहे खाने स्पिनर डाला चहे एथमॉइड डाला चहे अर मुखमंडली उस दिन मध्य आचे एक्सिलरी ये वो ये हार गुलो भीतरी साइनस गुलो अभूषित ह अब आर इस पे तो नुस्खे हैं साइनोसाइटिस के दो भाग भाग करो हाँ एक टेक वाला एक्यूट साइनोसाइटिस और एक टेक वाला हाई क्रोनिक साइनोसाइटिस जैसे साइनोसाइटिस का बायोश प्राय चार थे के आठ शब्द होगा और तब जेटी वो तो उनको ले शुरू हो जाए एवं जेटा एक थे के दो ही मस्त आके एवं तब कुछ शेरे दायी करा है वायरस एवं बैक्टीरिया के एक ने बेशक किसी बैक्टीरिया नाम दिया हुए चाहे देखो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी इन्फ्लुएंजी नाम टा इन्फ्लुएंजर साथ जुड़ी तो तो शेष में मन रखा जाए इन्फ्लुएंजर तो हम हमारे हाथी का शी है साइनोसाइटिस तो हमारे हाथी हो गए तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी दाई ख्याल कर बोला है जब भाई रस आक्रमण तो साइनोसाइटिस आदरण तो शायद के दस दिन स्थाई होले हो बैक्टीरिया आक्रमण तो साइनोसाइटिस स्थाई तो कर तार्चिक बेशी होए थाके पुरी खास तो पड़े मुनि करो राहुले साइनोसाइटिस होला और उसे शायद दिन पड़े शेरे गालो पुरी खास तो पड़े कौन की दारा होए चे तार साइनोसाइटिस के शुम्मी काल वाइस थाई तो का जो दुई शब दुई मास बा आठ शब तेर बेशी हाए शेटे के बाला है क्रोनिक साइनोसाइटिस पुरी खास्ते पड़े जिस साकी बेर गौतु तीन मास थोड़े साइनोसाइटिस के शुम्मोशा तारे ठीक है मो साइनोसाइटिस तो फिर उत्तर दिया भी इटी क्रोनिक साइनोसाइटिस बाला है जैसे जारा साइनोसाइटिस के शिकार उत्तम तो बुरुत तो पुनो हम रेखन ने देख बो जब पांच धारों ने मानुषेर मुल्क तो साइनोसाइटिस बेशी है प्रथम कथा ज़्यादे नाकेर भी तोरे पॉली था के और तो जो दे नाकेर भी तोरे मांसों पीन्ड ऊँच हुए जाए दूसरी नंबर कारो कारो एडेनोइड था के लोशिका ग्रंथी तर गॉल्बिले लोशिका ग्रंथी बड़ो है जाए कारो कारो एक तर जोर है शेटा के बाला है हे फीवर इखने हॉल फीवर लिखा है शेटा हो बे हे फीवर इट एक टी एलर्जी होटी तो जोर अम्म निजे ये हे फीवर के रोगी कारो कारो सिस्टिक फाइब्रोसिस बोले एक रोग अच्छे जार सिस्टिक तादेरो साइनोसाइटिस बेशी है और तब यही पाल थोड़ा ने मानुष शेड हम लोग मुनि रख बो हाथी ये हे फीवर सी दिए सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि ये एलर्जी एवं एडेनोइड पादी ये पॉली हाशी आपा हाशी आपा साइनोसाइटिस बेशी है पुरी खास बेनी चल कार साइनोसाइटिस बेशी है मुनि रख तो हम जादेर हे फीवर थके जादे बा ज़ादेर पॉलिप थाके ना केर भेतोरे ए पास धोने मानुषे साइनोसाइटिस बेशी है। उस साइनोसाइटिस से बेश किचु लोकन दवा आचे ये लोकन गुलो तो उम्र जास्ट एक बार रीडिंग पोरी नीबे ये लोकन गुलो थे का प्रश्न आशा शंभव होना नहीं बोल ले चले। क्रॉनिक साइनोसाइटिस शायद एक उस साइनोसाइटिस से � शिशु दर की तरह साइनोसाइटिस से लोकन गुलो खाने के बारे में चाला दा जब हम शिशु दर की तरह साइनोसाइटिस होले ठंडा जो एक बार लगे शे ठंडा टा जब हम शेरे उठते शुरू करे तो अपन आवार हॉट आत कोड़े खराब हो जाए ठंडा लोकन गुलो बेरे जाए और एक शो में तादे जोर तीन दिन धुले था के एवं नाग ये काल से बहुत अच्छे खरोन दो दिन धोरे कुनुनुत छराई की तरफ बहुत अच्छे खरोन बट तीन दिन धोरे जोर एक लोग शब्द गुलो शिशु दर क्षेत्रे साइनोसाइटिस से लोग खोन ये र परे पूजे कथा गुलो आज से ये गुलो भूर्ति पुरी खर्च जोन गुरुत्तु पुनो ना ये गुलो आम्रा एक बार रीडिंग पोल्ले हो चल बे बा रोग शनत्त करूँ। साइनोसाइटिस जो नो कौन कौन पुरीखा गुलो करा दौड़ कर पुरीखा है एमोन प्रश्नो आस्ते पड़े। तो इखने को एक तो पुरीखा नाम अमदर किजने रखता होगे। एक नंबर का तो इखने बाला हुए चे म्यूकस कल्चर, दूसरे नंबर का तो बाला हुए चे नेजल एंडोस्कोपी, तीन नंबर का तो बाला हुए चे एक्स � पीएनएसएक्स रे 
প্যারা নেজাল সাইনাস পিএনএস এর এক্সরে এছাড়া অ্যালার্জি পরীক্ষা যেতে পারে বা সাইনাস এর সিটি স্ক্যান করা যেতে পারে এবং রক্ত পরীক্ষা করা যেতে পারে দেখো পরীক্ষাগুলোর নামগুলো জানতে হবে পরীক্ষা আসবে সাইনাস সাইনোসাইটিস এর জন্য আমি কোন পরীক্ষাটি করব না তো এখানে ছয়টা পরীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে বইয়ে এই ছয়টা পরীক্ষার নামগুলো আমাদেরকে জানতে হবে এই ছয় রকম পরীক্ষাই মূলত আমরা রোগটা ধরার জন্য শনাক্ত করার জন্য করে থাকি তবে পরীক্ষা যদি আসে প্রথমে কোন পরীক্ষাটি করা উচিত উত্তরটি হবে এক্সরে এবং সেই এক্সরেটা কিসের এক্সরে পিএনএস এর এক্সরে পরীক্ষায় অনেক সময় পরীক্ষা প্রশ্নে ঘুরিয়েও আসে যে পিএনএস এর এক্সরে কোন রোগ শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় সাইনোসাইটিস চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তিন উপায় চিকিৎসা করা যায় প্রথম কথা বলা হচ্ছে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসার জন্য তারা যে যেটিকে উপায় বলে মনে করেছেন সেটি নাম হচ্ছে লবণ পানির মিশ্রণ দা অস্ট্রেলিয়ান সোসাইটি অফ কেমিক্যাল ইমিউনোলজি এবং এলার্জি তারা বলেছে এই লবণ পানির মিশ্রণ আমাদেরকে সাইনোসাইটিস থেকে মুক্তি দিতে পারে তো এটা গুরুত্বপূর্ণ আসতে পারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন ঔষধটি কোনটি ঔষধ হিসেবে কাজ করতে পারে সেটি হচ্ছে লবণ পানির মিশ্রণ ঔষধের মধ্যে এখানে দুটি গ্রুপের ঔষধকে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে প্যারাসিটামল গ্রুপের ঔষধ এবং তীব্র ব্যথানাশক ঔষধ হিসেবে আইবু ক্রোফেনের নাম বলা হয়েছে পরীক্ষার জন্য তার গুরুত্বপূর্ণ না হলেও কোচিং এর পরীক্ষার জন্য এই নামটা আমাদেরকে জানতে হবে যে ব্যথানাশক ঔষধ হিসেবে আইবু ক্রোফেন বা প্যারাসিটামল ব্যবহার করা হয় এবং বলা হয়েছে সাধারণত এইগুলো ঔষধ ব্যবহার করলে প্রতি একশো জনের মধ্যে আশি জনই দু সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় তো ঔষধের ক্ষেত্রে এটা এবং অনেক সময় সার্জারিও একটি অপশন থাকে তো পরীক্ষা আসতে পারে যে নিচের কোনটি মাধ্যমে সাইনোসাইটিস এর চিকিৎসা করা হয় এক হচ্ছে ব্যক্তিগত লবণ পানি দুই হচ্ছে ঔষধের মধ্যে আইবু প্রোফেন এবং প্যারাসিটামল তিন সাইনোসাইটিস এর সার্জারিও কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় সাইনোসাইটিস সারানোর এরপরে টপিকটির নাম ওটাইটিস মিডিয়া ওটিক শব্দের অর্থ কান টিস শব্দের অর্থ ইনফেকশন অর্থাৎ যখন কানের মধ্যে ইনফেকশন হয় তখন সেটা কেবল অটাইটিস এবং মিডিয়া কথাটির অর্থ হচ্ছে মধ্য অর্থাৎ যখন কানের মধ্যে অর্থাৎ মধ্যকরণের সমস্যা হয় তখন সেটাকে বলা হয় অটাইটিস মিডিয়া বা মিডিলিয়ার ইনফেকশন এবং এটাও আমরা স্থায়িত্বের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যেটা স্বল্প স্থায়ী বা সেটাকে বলা হয় ইংলিশ অ্যাকিউট যেটা দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে ভোগায় সেটাকে বলা হয় ক্রনিক এর মধ্যে যেটা দ্বিতীয় দীর্ঘ ইস্তেফার ক্রনিক সেটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলে তরল জমাট আরেকটাকে বলা হয় পুজ নির্গমন ওটাইটিস মিডিয়া একটা নাম তরল জমাট ওটাইটিস মিডিয়া আর একটা নাম পুজ নির্গমন ওটাইটিস মিডিয়া ওটাইটিস মিডিয়ার প্রকার ভেদ যেটা অ্যাকিউট ওটাইটিস মিডিয়া সেটা থাকে দুই থেকে চার সপ্তাহ যেটা ক্রনিক সেটা থাকে চার সপ্তাহের বেশি দেখো এইখানে কিন্তু অ্যাকিউট এবং ক্রনিকের পার্থক্য করা হচ্ছে চার সপ্তাহ দিয়ে সাইনোসাইটিস এর ক্ষেত্রে পার্থক্যটা করা হয়েছিল আট সপ্তাহ দিয়ে ওটেটিস মিডিয়া থেকে আমাদেরকে আরেকটি শব্দ যেটা খেয়াল করতে হবে সেটা নাম হচ্ছে টিমপেনোস্টমি টিউব পরীক্ষায় আসবে যে ওটেটিস মিডিয়া চিকিৎসা করা হয় কোনটির মাধ্যমে উত্তর টিমপেনোস্টমি টিউব এই টিউবটার নাম জানাটি আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এই শব্দটা জানলেই আমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য যতটুকু জানা দরকার ততটুকু জানা হয়ে যাবে অনেকগুলো তথ্য দেওয়া আছে এই তথ্যগুলো জেনে এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাথার মধ্যে জ্যাম তৈরি করার কোনো দরকার নাই আমরা শেষ করব লেকচারটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অধমপাই এবং ধুমপাই মানুষের ফুসফুসের এক্স রে চিত্রের তুলনা দিয়ে প্রথমে হচ্ছে আকার অধমপাই মানুষের ফুসফুসের আকার হবে স্বাভাবিক আকৃতির কিন্তু ধুমপাই মানুষের ফুসফুসের আকৃতি খানিকটা বড় দেখাবে এর মধ্যে মধ্যকা বা মিডিয়া স্টেনাম ধুমপাইয়ের ক্ষেত্রে সেটা খানিকটা বেড়ে যাবে বিস্তৃত হবে যেটা অধমপায়ের ক্ষেত্রে হবে স্বাভাবিক এবং তোমরা যদি কখন এক্সের ছবি দেখো দেখবা এক্সরেটা সাদা এবং কালো জায়গায় জায়গায় সাদা জায়গায় জায়গায় কালো অধমপায়ের ক্ষেত্রে এই সাদা গুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাবে কিন্তু ধুমপায়ের ক্ষেত্রে কালো দাগগুলো অস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সাদার সাথে কালোটি মিশে যাবে পুরোপুরি আলাদা করে পার্থক্য করা যাবে না এখানে একটা রোগের কথা বলা হয়েছে এমফাইসেমা অধমপায়ের এক্সরে চিত্রে এমফাইসেমা কখনই দেখা যাবে না কিন্তু ধুমপায়ের এক্সরে চিত্রে এমফাইসেমার জন্য যে চিত্র বিশেষ চিত্র সেটিকে দেখা যাবে হৃদপিণ্ডের প্রচ্ছায়া এবং হৃদপিণ্ডের সাথে ফুসফুসের তুলনা যেটা অধমপায়ের ক্ষেত্রে সমানুপাতিক এবং স্বাভাবিক দেখাবে ধুমপায়ের ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের প্রচ্ছায়াটা ফুসফুসের তুলনায় ছোট হয়ে যায় এবং হৃদপিণ্ডটা হয়ে যায় অনেকটা লম্বাটে 
অধম পায়ের ফুসফুস সাধারণত টিউমারের কোন রকম চিহ্ন দেখা যায় না কিন্তু ধুম পায়ের ফুসফুসে টিউমারের চিহ্ন দেখা যেতে পারে স্বচ্ছতা অধম পায়ের ফুসফুসে অ্যালভেলাই গুলো সুষম ভাবে স্বচ্ছ হবে কিন্তু ধুম পায়ের ক্ষেত্রে সেগুলো ততটা স্বচ্ছ হবে না প্রশ্ন যদি করা হয় কার ক্যান্সার সম্ভাবনা বেশি অবশ্যই অধম পায়ের চেয়ে ধুমপাই ধুমপাই ব্যক্তির ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি এই পয়েন্ট গুলো জানার জন্য আমাদেরকে আসলে খুব বেশি বুদ্ধিমান হতে হবে না সাধারণ কমন সেন্স ব্যবহার করলে আমরা এইগুলোর সত্য মিথ্যা গুলো পার্থক্য করতে পারবো ধুমপাই ব্যক্তির এক্সরে চিত্রে তিনটি জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ধুমপাই ব্যক্তির ফুসফুসে পানি জমা হতে পারে এটি এক নাম্বার মনে রাখতে হবে এবং ফুসফুসে পানি জমাকে বলা হয় প্লুরাল ইফিউশন এই ইংলিশটা পরীক্ষা সরাসরি আসবে ফুসফুসে পানি জমাকে বলা হয় প্লুরাল ইফিউশন এবং ধুমপাই ব্যক্তির আমরা এক্সরে চিত্রে দেখব তার লসিকা গ্রন্থি বড় হয়ে গেছে এই লসিকা গ্রন্থি গুলাকে বলা হয় হিলার গ্রন্থি ইংলিশে বলে হাইলার গ্রন্থি বাংলায় বই লিখা আছে হিলার গ্রন্থি পরীক্ষা আসবে ধুমপাই ব্যক্তির ক্রোন গ্রন্থি বড় হয়ে যায় উত্তর আছে হিলার গ্রন্থি এবং তিন নম্বর কথাটি হৃৎপিণ্ডটা লম্বাকার হয়ে যায় আমি মনে রাখতাম আমি মনে রাখি যে তারা যেহেতু সিগারেট খায় আর সিগারেট যেহেতু লম্বা হৃৎপিণ্ডটা সেজন্য সিগারেটের মতো লম্বা হয়ে যায় আর ডায়াফ্রামের লেভেল নিচে নেমে যায় এই চারটি জিনিস পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ডায়াফ যখন হৃৎপিণ্ডটা লম্বা হয়ে যায় তখন সেটা ডায়াফ্রামকে নিচের দিকে চাপ দেয় ফলে ডায়াফ্রামের লেভেলও নিচু হয়ে যায় এই চারটা কথা আমরা ধুমপাই ব্যক্তির এক্সরে তে ভালো করে খেয়াল করব। রলিফিউশন হিলার গ্রন্থে বড় হয়ে যাওয়া লম্বাকার হৃৎপিণ্ড এবং ডায়াফ্রাম এর লেভেল নিচু হয়ে যাওয়া আমরা আমাদের লেকচারটি শেষ করব আমাদের শেষ স্লাইডে শেষ স্লাইড হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য আমরা অনেক সময় দেখি দুর্ঘটনা বসত অনেকে আমরা পানিতে পড়ে যেতে দেখি মানুষকে তখন তাদেরকে তুলে আমরা প্রাথমিক ভাবে যে চিকিৎসাটা দেই সেই চিকিৎসাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই চিকিৎসাটার নাম হচ্ছে সিপিআর ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই সিপিআর এর পূর্ণরূপ জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখো সিপিআর বলতে বোঝানো কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন এখানে রিসাসিটেশন বানানটি আমাদেরকে মন দিয়ে খেয়াল করতে হবে সিপিআর দিয়ে এই বানানটি তুলে দিতে পারে রিসাসিটেশন বানানটি সেখানে চেঞ্জ করে দেওয়া হতে পারে সেই বানানটি দেখে ঠিক করতে হবে যে কোনটি সিপিআর এর আসল অর্থ এখানে এক প্রথম কথা মুখ দিয়ে শ্বাস দেওয়া হয় এবং বুকে হৃৎপিণ্ডটাকে উত্তেজিত করার জন্য বুকেও চাপ দেওয়া হয় এই দুটি একসাথে একসাথে করাকে বলা হয় কার্ডিও পালমোনারি রেসাসিটেশন বা সিপিআর পরীক্ষায় আসবে যে ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস বা পানিতে ডুবে যাওয়া বা কাউ কেউ যদি মারাত্মক বৈদ্যুতিক শখ খায় তাহলে তাকে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দেওয়া হয় এই কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস দেওয়ার পদ্ধতিটির নাম কি এর নাম হচ্ছে সিপিআর যার বাংলার নামটা অত্যন্ত সুন্দর হৃদ ফুসফুসের পুনর্জাগরণ আমরা এরই সাথে সাথে শেষ করলাম আমাদের শ্বসনের এই লেকচারের এই অংশটুকু তোমরা যদি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকো আশা করি আমরা যা আলোচনা করেছি তা থেকেই ভর্তি পরীক্ষায় আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নটা আসবে এবং তোমরা এই লেকচারে শোনার পর অবশ্যই মেইন বই থেকে এই তথ্যগুলো আরেকবার পড়ে নেবে শুনলে এবং একই সাথে পড়লে তথ্যটা মাথার মধ্যে স্থায়ী হয়ে যাবে তাহলে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এবং এখান থেকে যে প্রশ্নটা আসবে পরীক্ষায় সেটা সফলতার সাথে পারবা